，今日之内你必须要下山。当年照顾你的那六位姐姐即将遭逢大难，需要你去解救。我六个姐姐怎么了？等我救完姐姐，我就回来陪你啊！等我啊！你，臭小子！可晴，做我的女朋友，我一定会让你幸福的。霍元，我已经说了很多次。我们只有生意上的关系，并没有任何感情，请你以后不要再纠缠我。操！赵可晴，别他妈给脸不要脸！生意？那我今天就跟你谈谈生意。欠我的五千万，打算什么时候还？什么五千万啊？我明明向你借三千万，说好了三个月之后还款，<笑>现在才过三天，你这是抢劫啊！老子说五千万就是五千万，拖一天，老子就加一千万。赵可晴，要么就做我的女人，要么就还钱。你无耻！<笑>无耻！我还有更无耻的事情呢。男人，把这个女人给我绑起来。哎<笑>哎！哎阿姐，我操！我好想你。小陈，你是小陈，你终于回来了。小陈，你终于回来了。你他妈谁呀、啊？我跟你说话，你没听到啊？我们姐弟重逢关你屁事！滚！敢这样跟我说？来人，给我断了他！哎。这还没过年呢，就这么着急跪下给我要红包？你去废物！哟，你也是来要红包的？小子，你敢招惹我们霍家是吗？信不信，分分钟让你在这个世界上消失？啊，那我还真想试试。霍元。不许伤害我弟弟！不是想要钱吗？好，三天之内，我把欠霍氏集团的钱还上。小陈，我们走。走吧，姐。赵可晴，你是逃不掉的，迟早要做我的女人。至于这个，迟早要杀死。怎么了，姐？脚好像扭了。啊啊！哦。啊！你干嘛？找个地方帮你治一下。啊！轻点儿，疼。啊。小陈，这么多年，你到底去哪里了？我我去，我真上山拜师学艺去。有一个神仙师傅呢，在玉顶山上带我修炼了十八年，我昨天才刚被放下山。那你吃了很多苦吧？以后留在姐姐身边，咱们俩，咱们一辈子不分开。行，我都听你的。啊！干什么？我，你腿实在是太好看了。我没忍住，这么多年没见，小陈也变成大帅哥了呀！哎呀，时间来不及了啊！姐，你有什么急事吗？李氏集团的李斌一直欠着我们的贷款，导致公司的资金紧张，我只能先找霍家借一笔快钱先用着，没想到被那个霍元给缠住了。今天东海商会，如常晚宴，那个李斌也在那里。我要去找他要回欠款
。霍少，您放心，等赵可勤找我要货款的时候，我就把他往您休息室引。到时候您为刀俎，他为鱼肉，您想怎么玩就怎么玩。很好。可是赵可勤身边那个男的，小人都安排好了，三十多个打手就在隔壁。保证他死的透透的。不错，等我玩腻了，赵可晴就是你的。请火烧打赏。嘿呦，赵总，我可算等到您了。李总。<笑>你欠了我们公司三千万，现在已逾期半年、呃。今天晚上你要再不还钱，那么我们通知商会。还还还，我今晚就还。钱我已经准备好了，就在隔壁会议室。逾期的赔款我也备下了，还请您移步隔壁，咱签合同吧。好，来。哎，赵总，签合同的事情咱们进去就可以了。至于这个下人，就没必要进去了吧？李总，他是我弟弟。是我自己人，不是下人，当然可以进去。没事，姐，你进去就行，我在外面等着，有什么事喊我。那我签完合同，咱们回家。赵总，请。嗯。霍元，你怎么在这儿？没想到吧，赵可晴，咱们这么快又见面了。哎，想跑啊？你你们是一伙的？没错，李斌呢，一直是我们霍家养的一条狗。拖欠你们公司货款的事儿，也是我指使的。为了得到你，花了我不少心思。哎、<笑>你放开我！我告诉你啊，你要敢动我！我弟弟不会放过你的<笑>。那个混蛋呀、啊，现在已经自身难保了，我倒要看看他怎么不放过我、啊。你无耻！<笑>赵总，我知道你弟弟很能打，所以我已经安排了三十多个杀手。我想他现在已经被乱刀砍死了。我不信！我不信！我要找他！主持人，霍少。<笑>我劝你啊，还是省点力气，待会儿到了床上，可有你出力的时候。我们找死！你们找死！没想到你命还挺大的，上次让你侥幸逃过一劫，这一次。一定会让你死！不敢出手，装什么装？给你机会你也不中用。哎，霍少，你没事吧？妈的，小子，你敢对霍少动手？你这是在找死啊！你们敢对我姐动手？我看你们才是找死。小子，你知不知道，霍家乃东海一流世家，家族内更有武者坐镇。你今天敢对霍少动手，你信不信？今晚霍家。就能让你在东海只能爬着走。霍家算个什么东西？嗯、你们设计暗害我姐姐，我让你们今天爬都爬不出去。老子今天不弄死你，老子就不姓霍啊！那你干脆姓楚好了。凭什么姓楚？因为老子姓楚。你还等什么？赶紧给我弄死他！来人！还等什么？赶紧给我弄死他！来人你别过来！你再过来，我就要出手了！滚！
，小子，你想干嘛？你该不会对霍少动手吧？小陈，霍家在东海市家里实力不可挡的，你别。你想干什么？不想干嘛，就想打你！我爹可是霍震，你最好……你刚才是用这只手抓我颈，是吧？啊！大郎大大松手！你以后还敢不敢再找我姐了？我不敢，我走、啊。你爸叫霍震是吧？是。让你爸带着你家最厉害的人过来。今天你爸要是不滚过来替你磕头，我把你的脑子给你打到屁股上。我这就打。你刚才不是很嚣张吗？现在磕头赔罪，给我姐道歉。你想都别想，等我爹来了。你就死定了！你信不信，在你爹来之前，我可以先把你弄死？小陈，霍家在东海的势力并不简单，不行还是算了吧。姐，你放心，霍家在我眼里什么都算不上，没事。小陈，你可能还不知道吧？霍家在东海世家之所以能如日中天，是因为霍家家主霍震是个武者。<笑>姐，我说过能保护你，就一定。你放心，现在知道怕了，就算你现在能走。也逃不了霍家的追杀。霍少，你爹在说话，你插什么嘴？我爹要是来了，就算你杀了我，你这段狗男女也得死。好，这是你自找。霍家家主到，是你侮辱我霍家，还让我儿子管你叫爹。就是这小子说要弄死我，霍家主，今天的事情就是场误会，所有的事情我一个人承担。让这小子跪下自断双臂，我可以考虑让他少受点罪。怪不得会有一个这样遇人就叫爹的儿子，原来这个当爹的也不是什么好东西。小子，说什么呢？你没听清楚，那我就再说一遍。我说你这个当爹的，也不是什么好东西。小陈，别说了。现在你跪那求饶也不管用，把他剁碎了喂狗、啊啊。你就带了这几个垃圾过来。你想到还是个武者，怪不得这么嚣张。竟然是个武者。小陈，你竟然是武者。算什么？就算你是个武者，你今天也必死。让我试试这小子的斤两。小陈，他是六品武者，你快走。六品武者而已，我也不放在眼里。小陈，六品武者已经能抵挡简单的任务器，子弹难伤啊。姐，我都说过，我一只手就可以解决他。<笑>小陈，这件事情让我来处理吧。你别再添乱了，霍家家主，我欠你的钱，三日之内还给你，利息翻倍。你看这样行吗？没想到，见多识广，知道武者的可怕。哼，我给你一个机会，你把我儿子好好伺候伺候，我或者可以放了这小子。你老子花样还真多，今天你要是不给我姐跪下来道歉。我要你死！<笑>我倒要看看你怎么让我跪下！这怎么可能？可是六品武者，六品也不过如此。白小姐，快救我！放肆！我让你放开他，听不到吗？我让你放开他，听不到吗
。白玉小姐身材很不错。撒胆！你敢对白玉神将不敬？白玉神将是林飞战神帐下最强神将，万物先天武者，你等死吧！今日之事，霍家有错在先，你出手惩戒合情合理。不过，我与霍家先人有约，我要出手救霍家人，你放了他。我们各退一步，如何？我要是不呢？我给过你机会了。身手不错，可惜啊，速度。你找死！身材不错，可惜的是脾气不太好。你敢吃我豆腐？不要！白羽大人，杀了他！我早就说过，你打不过白羽战神。<笑>白玉战神，直接杀了他！你走吧。白玉小姐，你怎么放了他？难道你忘了你和霍家仙人定的约定了吗？我们的约定是不让你死。你不是活得好好的吗？这小子是你带来的吗？打了我霍家的脸是要付出代价的。我现在给你个机会，要么让这小子走，别管这事儿；要不然。我现在就灭了阳光孤儿院！别以为我不知道，你一直在资助阳光孤儿院。今天晚上，好好伺候我儿子，老儿子舒服了，我心情好了，我就有可能放了他。真是卑鄙！卑鄙！这个世界你要出来混，不仅要靠实力，还要有背景的。小禅，你走吧。姐，你你走吧。姐，你放心，阳光孤儿院也是我家，我不会坐视不管的。明天谁也别想走，更别想动我姐。小禅，霍家想要灭了阳光孤儿院是轻而易举，你快走吧。姐，你放心，我不会让别人动你，更不会让别人动阳光孤儿院。哼，小子。这是你自找的，立刻安排人，阳光孤儿院一个不留。不要，霍家现在越来越嚣张了。霍家现在越来越嚣张了。怎么惊动了这一位？难道镇神大人也是霍家主请来的？嘿嘿嘿，林战神，你怎么来东海了？不知道今天晚上是不是有幸。邀请林战神一起共进晚餐。哎，哎，这林战神怎么向那小子走过去了？难道是这小子也得罪了林战神？这不正好吗？用不着我们动手，这小子今天必死。小陈，你怎么连战神大人都招惹上了？姐，我没招惹他，是他来招惹我。楚先生，咱们又见面了。林战神怎么向这小子行礼啊？你怎么又跟过来了？放肆！你敢对林战神如此无礼？你要对谁动手？林战神，这小子对您不敬，我替您教训一下。我需要你多管闲事吗？还有，谁给你们的胆子，敢对楚先生如此无礼？啊啊、林战神，我们霍家错了，真的错了。请林战神放过我们霍家一次。你们求我干什么？得罪的是谁不知道吗？哼、啊！楚、啊啊、先生，还望您高抬贵手。不错，钱也不要了，请楚先生不要为难霍家。你们霍家还不配承受。霍震，你最好取得楚先生的原谅。否则，霍家也没有存在的必要。小陈、嗯，你怎么会跟东海女战神林飞有关系呢？不是姐，你听我给你解释。楚先生，姐，等我再说，麻烦来了，先溜先溜。啊，你跑那么快干嘛呀？看到老虎了。叶青青。今天老子一定要拿下你！叶青青，出来
。不好了，圣君又来了，快去请叶小姐。叶青青，你要是再不出来，老子可就要带人进去了。圣君，你不要太过分。圣君，这个星期你就来我家五次，你到底想干什么？少废话，叶青青，老子已经在皇冠酒店设宴请你五次了，你一次都不出来面子。今天你要么跟我走，要么老子现在就绑你走。想都别想！给我把叶青青绑了！住手！哪来的混蛋，敢动我姐姐？大姐，你没事吧？哪里来的混蛋，敢绑老子女人？哟，大姐，这人谁啊？他是东海盛家的大少，之前一直追我被我拒绝了，就纠缠不放。他还威胁我，说要把我绑走。我让你把手松开，听见没有？我耳朵不太好，听不到。行，这可是你自找的。我把他的手打断。住手！妈，害怕了。大姐，我会保护好你的。大姐，放心吧，小军可厉害了，他可是个武者。东海这些世家，个个都是武者，咱们得罪不起。圣君。你开个价，只要你不再骚扰我，我可以给你钱。哼，钱，我要的是，我要的是你，大姐，我准备把他打得他妈的不认识。你，他就是个无赖。别冲动，我可以跟你走，但是你放了我弟弟妹妹。这男的可以走，不过这位美女留下来。你，混蛋！我就喜欢性子烈的，卧在床上舒服。咱们三个人。他可以睡一下，再找死！说什么？再说一遍！说你再找死！谁他妈敢动？霍家人怎么来了？难道追过来寻仇的？霍家比盛家还要厉害些。可晴，你招惹他们了？没事的。小晴姐，晴晴姐，他们在我爷。都打死！霍叔，你怎么来这儿了？哎哎，楚先生。还是请求你原谅我啊，楚先生，我们再也不敢了。你一天不原谅我们，我们就一直这样跪下去。你没看错吧？霍家家主带着霍家大少朝着小陈下跪，这不是第一次。他们之前啊，就给小陈不是霍叔，哎，霍元，这什么情况？这小子什么来头？你们要给他磕头下跪？哎呀，起来吧，这是我姐家门口，你们不嫌丢人，我还嫌。楚先生，他们这些人，他呀、啊、骚扰我姐姐，还想把我两位姐姐带上。去。他妈的，你这混蛋，还在东海做这种伤天害理的事情，我霍家头一个就不答应。哼，而且还想动楚先生的姐姐，你简直是找死！啊！霍叔，别叫我霍叔，你知道楚先生什么身份吗？你现在就给楚先生跪下。赔礼道歉，楚先生要是不原谅你，你盛家就是我霍家的敌人。这跪下，楚先生，骚扰我姐姐这么多次，跪下，你还想？闭嘴！楚先生处置你，是你的荣幸，把他带走。山上一百个嘴巴是，以后你要是再敢对我姐姐图谋不轨，可就不是扇巴掌。跪下去，我走。先生，这是什么身份？哎呀，姐，不管我是什么身份，我永远是你们的弟弟。这算什么？之前还有更厉害的，咱们华国女战士。哎，不是，我饿了，我想吃你做的蛋炒饭。好。你想吃什么？我给你做。那六姐也在东海啊？对啊，她现在在圣德私立医院，厉害着呢。大姐、二姐，你们放心，我一定会把其他姐姐找回来，跟咱们团聚的。听说了吗？秦老爷子被裴医生治死了。之前不是快好了吗？怎么突然这样了？裴医生，我父亲本来只是感染风寒，前两天出院还好好的，怎么今天突然变成这样了？必须给我一个交代！病人呼吸微弱，马上上呼吸机。上什么呼吸机啊？之前就告诉过你，别逞能。现在好了吧
，秦老爷子成这个样子了。要是出了什么事儿，所有的责任你来担。现在不是说这些的时候，救人要紧。救人？你拿什么救？我刚才就联系过医院高层了，领导已经安排了华神医过来了。说的是医道圣手华雀华神医。对，秦少，您果然知道，就是华神医。华神医来了，我父亲应该无大碍了。是谁请老夫来的？是谁请老夫来的？华神医，您总算来了。您来了，秦老爷子的病就有救了。华神医，你快替家父看看到底是怎么了。放心吧，有我在，明天算是黑白无常来了，也带不走秦老爷子。这是你们圣德私人医院的医生，我已经来了。他这是在干什么？他就是我们的主治医生裴淑流，之前秦老爷子就是他治的，结果成现在这个样子了，现在还在那儿装模作样抢救呢。病人心率急剧下降，不能停止心脏复苏。裴淑流，你以为你是谁啊？快点走开！你没看到华神医来了吗？要是秦老爷子出了什么事儿，你担待不起。难道你想连累医院吗？你给我走开啊！你。秦老爷子只是感染风寒，肺部发炎，没什么大问题。待老夫施上一针，很快啊就可以安然无恙了。多谢华神医，华神医不愧是医道圣手。我家父亲的病就靠您了。您想要这老头的命吗？别落阵！要想老头活命，就别落阵。你是谁？指引老夫的医术，你的判断只停留在表面，深层的病你却看不到。按照你这疗法，这个老头立马就会死。小子，你知道华神医是谁吗？我们好不容易请来了华神，你不要在这儿没事找事。现在的年轻人真是。口不择言呐！别怪我没提醒你，这个神医的医术不精，他这几根针下去，老爷子立马就出血。放肆！滚一边去，好好看着。你再敢在这胡言乱语，信不信我让人给你丢出去？哎哎华神医，我爸怎么会这样？我也不知道，秦老爷子的确是风寒引起的肺炎，不可能成为这样的。爸，你怎么样了，爸？小兄弟，我知道你能救我父亲，还希望你不计前嫌，出手相助吧。你刚才不是还要把我丢出去？不可是我说错话了，还请你出手相助，救救我爸。我为什么要救你爹？有什么好处？小哥哥，你要是真有办法的话，就救一下吧。毕竟这也是一条生命。既然你说了，那我肯定救。秦少，他一个二十来岁的毛头小子，哪里会知道什么治治病救人啊？现在秦老爷子这样，一个不小心，秦老爷子可能会死在他手里啊。那要不你来？你是不是医生啊？有没有行医资格证？要是没有的话，万一出了什么问题，谁负责？让你们治，你们又治不好。我说我来，你们又不让我治。你们是真的想看他这个老头死啊？我这是为了秦老爷子。再不让这小兄弟救人，我现在就废了你。小兄弟，拜托你了。嗯，真真治好了。小兄弟，原来你真的是神医啊，比某些医道圣手要厉害多了。你救了我父亲，对我秦家有恩。只要有需要，这张金卡上有我的联系方式，可以随时打。
，有东西说还是不错的。六姐，我的任务已经圆满完成，咱们回家吧。你认识我？是我呀，小陈，楚晨。你小时候总要抱着我睡觉的。小陈，真的是你啊！啊这么多年不见，你去哪儿了呀？我我昨天才回来，见了大姐、二姐，咱们今天晚上四个人好好聚聚。走。啊哎哎哎，前辈，哎，请留步、啊。今天我才算知道什么是山外有山，人外有人。希望前辈能收我为徒。你配吗？山头，对不起，刚才都是我的错。我今天晚上有时间。如果没记错的话，你刚刚还为难我几。这不是我开给秦家主的药吗？怎么会在你这里？我我,我姐的医术根本没有问题，是你自己有内鬼。来人，把他给我丢进海里喂鱼。是。秦少，走，不要啊，秦少。确定没看错，胡哥绝对错不了，人就在六六六包间，不过有个男的在里面，很碍事。男的算个屁呀、啊，全安排一下，搜一点就过去。来点猛料，马上就到，明白。让我唱一首爱你的歌。我们没点自由酒。先生，这是贵宾包厢的赠品。啊。小陈，难得开心，咱们干杯！呃，哎，大姐说的对啊，谁让你那么长时间不找我们？来来来，不给你喝，我们干杯！来来来，哎，来干杯！你们少喝点，我一会儿可扶不动你们三个。我爱你。你怎么了？好热好热。<笑>这种档次的妞，老子今天碰见三个，有福啦！<笑>这是你干的？没错，就是老子干的。老子今天还要干点别的。不想死，给我滚！想走死！哼，给我抓住他！是。今天老子要让你看看老子是怎么干别的事儿的。啊！小美女。<笑>哎，滚开！别耽误老子的好事儿。嘿<笑>既然你这么喜欢干别的，那让你以后干不了别的。啊！走走走走走！再给你一次，说，谁让你来的？我，我是地下货。<笑>说我了。我说，我说，圣经，圣经给了我一千万，让我抓住叶青青给他，你我求求你放了我吧！啊！地上垃圾，滚！我滚，我滚！姐，你们没事吧？啊！小陈，好热，好热！姐，你们忍着点。小陈，你也不用太自责，要不是你，可能我们就……小陈，那都是药的作用，没事儿。小陈，这事儿不怪你。这里不是说话的地方，咱们先回去吧。啊！啊我保证，你们的毒绝对消了。这事不许往外说。你调查的事情怎么样？哎呀，盛少现在是在办公室。那个楚晨呀、啊，我调查出来他没有什么背景，不过他有个姐姐叫赵可晴，是那个可扣集团的总裁，是专门做化妆品的。好、啊，那就想办法让可扣集团的产品出现问题。我要让可扣集团的产品成为人人喊打的不接老鼠。<笑>
，走着瞧。我要让你亲自把你姐姐和叶青青给我送上床。出来了，他就是可口集团的总裁，到底怎么回事？脸怎么了？这个就是你们可口集团的化妆品，我们用了之后脸全部溃烂。现在我就让你们公司给我们一个说法，要是不给的话，我就拆了你们可口集团，赔偿，赔偿，赔偿，赔偿，赔偿赔偿不可能。我们的产品都做过检测的，出了问题就说不可能。这个可扣集团果然是个黑心商家。姐妹们，今天我们毁了这个公司。谁要敢暴力闯入，我就送谁进监狱。你是谁？难道我们脸变成这样还不能要个说法了？站着说话不腰疼。就是，如果今天烂的是你的脸，你自己看看要不要来这里讨说法。你们的脸不只是过敏而已，不是什么大问题。你凭什么说是过敏？明明是你们产品有问题，就凭我是可扣集团的首席研发师，对吧，少主？啊，对，他是我们可扣集团首席研发师。你说你是研发人员，那你说我们现在脸用了你们产品，现在变成这个样子，怎么办？以后我们还能怎么见人？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，你说呀、啊啊啊啊啊。要不还是赔点钱算了吧，继续这么闹下去，我怕你会被牵连。没事的，姐，相信我。你们说完了吗？这个是我最新研发的护容粉，我保证你们使用以后，脸部会恢复原来的模样。姐妹们，别信他的，他有这么好的产品，早就拿出来了，何必等到我们烂脸以后再拿出来？试试不就知道了？如果你们用完没效果，在我们公司买的所有化妆品，我一千倍赔偿。我来。小陈，你是怎么做到的？站住！是谁派你来的？什么派我来的？我就用了产品，然后毁容了，所以才组织大家过来维权的。那你手里拿的这个东西是什么？原来是早有预谋。来人，将产品拿去检测。是，我要看看，到底是谁想害我们公司。我只是一个有点粉丝的博主，我真的什么都不知道。最近市面上有人撒钱让博主测试可扣公司的化妆品，我收到产品就变成这样了，我真的什么都不知道啊。既然这样，那幕后的人肯定也在看直播，不如我们就现场直播，你觉得怎么样？没问题，绝对没有问题。拿来吧，我不管你是谁。我一定会找到你，小陈，我真的太开心了。你你是我姐，我不帮你，我帮谁啊？小陈，你手里的这个到底是什么东西啊？怎么会有这么神奇的效果？啊、这个，就是一个中药配方的一个小玩意儿。这个可是个大商机啊！嗯，小陈，你的这个药膏秘方能不能给二姐看今天的效果？只要外围稍微包装一下，就可以作为研发的秘方，作为公司上市的资本。二姐，你说啥呢？啥叫能不能？那是必须能。<笑>那不许说出去啊！你这算不算是吃干抹净，还不负责？啊、哎，别说了。呃，小高，进来一下。赵总，您找我什么事儿？小高，你一份股份转让协议，将可扣集团的股份百分之四十九转给我弟弟楚辰。啊啊，姐，给我干嘛？我用不上。小陈，你今天不仅救了公司，还送了这么大一份礼物，这是必须的。我明白了，我这就去办。哎，等等，另外做出公告，任命楚辰先生为副董事长一职，公司名称更改为可辰集团，做出上市公告。好。谢谢姐。废物，这他妈是一帮废物！没搞倒赵可晴的公司，还让他借势开始上市。圣上，这要是真上市成功了，咱们要想再打击对方，就不是那么简单的事了。给我放出去消息，任何人和我盛家有交易往来的人，绝不允许他们购买任何可辰集团的股份。没钱，我看他们还怎么上市。好的，我这就去办。哟，二姐，这是怎么了？一大早脸色这么不好，不知道怎么回事
，公司股票已经发售好几天，现在根本没人买进。董事长，要是没有资金注入，那可辰就无法上市。现在资金紧张，那很快就要破产了。那有没有查一查，到底是什么原因？查了，外面传言是郑金放了话，谁敢跟我们投资，就断了跟谁的合作。看来上一次揍他还是揍轻了，没钱就别上市，何必自讨苦吃呢？盛金，都是你暗中搞的鬼，你让他们不敢买我的股票。哎，等等等等等，赵总，说话可要讲究证据，你要是没证据的话，我可要告你诽谤。你，哎，姐，别和狗计较。说白了，我这次来可是为了拯救可辰集团的，我可以出资购买你们可辰集团百分之五十一的股。你们可辰集团照样也可以上市，不过你们要把秘方交给。你想都别想，就算我们公司不上市，我也不可能把秘方交给你。好，难道你就不考虑考虑你手底下那些员工吗？现在放眼整个东海，没有人愿意投资你们的股市。哼，你的那些员工马上就要去喝西北风了。你，好好考虑，考虑清楚。我可以掏出一千万购买你们可辰集团百分之五十一的股份，当然，如果你愿意的话，我可以出资一个亿购。你这是趁火打劫，光是那份秘方就不值那么多钱。行，那我今天可就要看看可辰集团到底是怎么倒霉的。谁说没有人投资？谁说没有人投资？大姐，大姐，我花三千万购买百分之十的股份，区区三千万而已。救得了可辰集团吗？不想让他破产，最好还是乖乖去我那儿。人说只有这么点儿了，楚先生，我没有来晚吧？还可以，不算早，也不算晚。哎，那就好，那就好。赵总，我霍家出资两个亿资金。哎，你不要给我股份，先拿着用，不够啊，我还可以再投。真的吗？霍叔，我盛家现在正在和霍家合作，你要是执意要投资的话。那可能会出现一些问题。去你妈的！这才几个钱儿啊，我只当他丢了。你是个什么角色？别敢来威胁我，把你老爹叫来试试。霍叔，你可要想清楚，我盛家也不是你捏的。盛家很厉害。楚先生，上次多谢你的大恩大德，我没有什么可报的，我就投资五个亿，我不要任何股份。嗨，举手之劳而已。秦家，怎么？我秦家也不在你盛家眼里。对了，放话下去，我们秦家永远拒绝和盛家的合作。你不仅是秦家，而是东海所有世家都不再和盛家合作。林战士，你怎么在这儿？你不知道的事儿还多着，但有一件事我可以明确告诉你：有我林飞在东海一日，盛家就永远别想安生。楚大师，之前求您的事能不能考虑一下？我说你怎么像狗皮膏药似的？行，那我就考虑考虑。人绝对是大腿，没报错。到底是什么高人，竟然连东海战神都在求他？走，解决了二姐的麻烦，终于能来王家找我三姐了。嗯，我来找我姐王语嫣、嗯。王语嫣真是我姐。像你这样的，今天我们这边都来了八个了，看你这个穷酸样，也配见我们家大小姐？让你通报一声。哪来这么多废话？你也配？把他给我丢出去！你你你到底是谁？老子是你们家大小姐的弟弟，滚去通报！告诉你，就说楚辰来了。雨嫣，你回来多久了？这学也学了，看也看了，到今天没有签到任何一个合同。要是再签不到过亿的合同，就把公司的经营权给交出来。滚出王家！姐，经营权是我爸给我的，要收回也是我爸开口。还有单子的事情，我会尽力去谈。你竟敢和我顶嘴，果然孤儿是没教养。我好歹是你的长辈，我有父亲，并不是孤儿。夫人，大小姐，什么事儿啊？慌慌张张的，一点规矩都没有。夫人，娘子，外面有一个叫楚云的，我是大小姐的弟弟，非要进来。这里可是王家，总是有些狐朋狗友啊，找上门。快把他请进来，他的确是我弟弟。小陈，真的是你吗？师傅呀，三姐，我回来了。小陈，这么多年你去哪儿了？当年你不见了，我们找了你好久。三姐，这件事情说来话长，以后有机会我慢慢给你解释。哼
，真是捡回来的人啊！什么不伦不类的人都认弟弟。姐，这位是？后妈，我爸的小老婆。王雨嫣，你说谁是小老婆？我可是你爸明媒正娶的，要怪就怪你那短命的妈。哼，仗着你爸对你一点歉意，就想霸占公司经营权，你别在这做梦！你也别想让我把掌控权交出来。小陈，我们走。王雨嫣，你要是再签不到单子。就和你这个不伦不类的弟弟滚出王家，去要饭去！你不就是想要让王月掌权吗？等他签到大单子，再来打我的主意。这就不用你操心。最近有一个可辰集团崛起，月儿正在接触，很快就会签到上亿的单子。也希望老阿姨您的美梦能够成真。不过就是一个亿的地方，我三千，早晚会见面。这种话不是有嘴就能说的，能不能做到，谁知道呢？啊？三姐，恭喜你找到亲生父母了。你以为找到父母是件好事，现在看来并不是。三姐，那不管怎么样，你也找到亲人了。那你像大姐他们，现在连亲人都找不到。找到父母之后就被接回了王家。我爸待我不错，毕竟是一种补偿。可惜我妈离开的早，我爸又忙，所以只能让我后妈多照顾。现在你也看到，之前大姐来找过我，就是被她冷嘲热讽气走的。后来我去找她，我后妈也是各种阻拦。这样，我回来了，一切由我。小陈，你不懂，我后妈其实一直想赶我走，因为我父亲在，她不敢明着来，所以就利用公司的工作对我百般刁难，想让我自己走。可我好不容易找到亲人，我不想就这么离开。三姐，你不用走，我一定会保护好你的。好了，不说这个了，我们去找姐姐们吧，一起吃个饭。单子的事情我再想办法。行，那咱先找二姐他们。小陈，你带我来这儿干什么？二姐的公司是在可扣吗？三姐，我给你准备了一个惊喜，先别问了，咱们上去。哎，小陈，你不会是想帮我谈合作吧？三姐，你要不要这么聪明啊？其实啊，比合作更靠谱，我能让你拿到可辰集团的股份。真的吗？嗯。哟，这不是死了亲妈的王语嫣吗？两天不见就勾搭上这么个小白脸，别说还长得挺帅。哟，王语嫣，两天不见就勾搭上这么一个小白脸，别说长得还挺帅。这谁啊？他就是我爸和潘杰的女儿王月，帅哥，他一个月给你多少钱？我给你双倍，只要你过来跟我，把我伺候好，钱都是你的。没兴趣，你身材这么差，长得还这么丑，比得上我三姐？你知道我是谁吗？敢这么跟我说话？三姐，咱们走，还要上去谈合作。哈，你们也是来谈合作的。实话告诉你，你们已经没有机会了。我已经和可辰集团的卢总谈好合作。小陈，你有把握吗？放心吧，胡言乱语。卢总监答应我，今天签合同，而且还会介绍可辰集团的高层给我认识，让我买一些股份，是吗？当然，小白脸，如果你现在离开王语嫣，向我摇摇尾巴，或许我还能赏你一口汤喝。小陈，不要被他侮辱了，我们走。单子的事情，我去想办法。没事的，姐，有我在，放心吧。走吧。卢总监，我已经到你会客室了，麻烦你拿着合同过来，别忘了答应我的事。钱我已经打在你的账户上了。王姐，合同啊，就在这儿。签过之后啊，咱们就是合作伙伴，整个可辰集团的商品就交给您销售。真是太谢谢您了，卢总监。你签完合同，<笑>今晚在东海最大的夜总会庆祝，你可一定要来。哎，一定一定。<笑>卢峰是吧？是谁给你的钱，让你把销售方式指定给一个人？你算哪根葱？你敢对我指手画脚？我不算哪根葱，但是问你绰绰有余。整个可辰集团的销售方案都是我定的，高秘书已经审过了。你以为你是可辰集团董事长吗？赶紧给我滚出去！小陈，不行，我还是走了。他们是穿一条裤子的。姐、啊，你放心，就他俩这货色。还不配叫咱们走！你还真是死鸭子嘴硬。等我签了合同，我看你还怎么改。合同已经签完了，你们两个，哼，要脸的就自己滚啊！不然我可就要叫保安了。卢总监，你不是说要介绍可辰集团的高层给我认识吗、哦？不如现在就给我介绍一下呗，正好让保安把这两个脏东西给我丢出去。
哈哈哈哈！呃，我介绍高秘书给你认识。这高秘书可是可山集团除了董事长、高层之外最高的领导。至于你们两个，保安。放心吧，姐，谁都不会赶我们走。这两个家伙想要偷取可辰集团的商业机密，赶紧把他给我扔出去！保安，高秘书，您怎么来了？我给您介绍一下，这副董事长，您怎么来了？不用这么多礼，我正好顺路过来，给你介绍一些合作伙伴，顺便把我手头上的股份转移一下。副董事长，我没听错吧？我我这我刚才，我给你们介绍一下，这位。可是我们可辰集团的创始人之一，也就是我们的副董事长楚辰先生。副董事长好，哎，不用请了，你们该帮忙你们的啊。小陈，原来你是可辰集团的副董事长，怎么不早告诉我呀？姐，我要是早告诉你，可就没有惊喜了。现在我可以质问你了吗？哎哎，哟，能被楚董事长质问，这是我的荣幸。是吗？公司可以把销售方式指定给一个人吗？可以的，只要通过董事会研究提案通过就行。好，那我指定王雨嫣小姐成为咱们公司唯一销售，并且把我一半的股份转让给她。小陈，股份就不用了，唯一销售待遇已经超过一个亿的股份了。你只有拿到股份，腰杆子才硬。雨嫣姐。我没想到姐夫就是可辰集团的副董事长。那个，咱们都是一家人，应该互帮互助的嘛。一家人，你当过我是一家人吗？啊啊、姐夫，啊，你可不能像姐姐一样生我的气，这股份就分我一些呗。首先，我不是你姐夫；其次，我刚刚已经说过了，你身材不好，长得这么丑，比不上我三姐。现在又往我身上扑。啊赶紧滚，不然我叫保安了。姐夫，你不能这么对我。你声音被夹子夹着了。啊，保安，副董事长，这个人怎么处分？哎哎哎，开了。在他走之前，吞了公司多少钱，全部让他吐出。董事长，我知道错了，我以后不敢了，您原谅我吧。啊、林家家主林百山，霍家家主霍震。秦家家主秦楠为老爷子贺寿。哎呀，欢迎诸位的赏点呐、啊！快快快，请进。早就应该登门造访了。老王，你可是有个好女儿啊！老林说的对呀、啊，这择日不如撞日，咱们就一起来贺寿了。王叔有个这么好的女儿，自然是福气。今天诸位能赏脸，那是我们王家的荣耀啊！啊，快，里面谈。哎，不急，这是我的贺礼，一颗巨大的夜明珠，是我家小女林飞在深海找到的，应该没什么地方再看到比它更大的。夜明珠自然稀奇，可是我这个几百年的老山参，也不常见，长成个人形而已。哈哈哈哈我就比较寒碜了，准备了一个十个亿的合同作为贺礼。哎呀，哎呦，这么大的礼，我们哪好意思？月儿，帮忙收礼，照顾几位叔叔。请叔叔跟我来。<笑>请。李渊呀，你怎么还站在这里啊？赶紧一起进去招待客人啊！爸爸，其实我也请了一些我的几朋友。哦，既然是你的朋友啊。那应该等啊啊！嗯，今天是老爷子的寿宴，可别来了一些杂七杂八的人。要是捣乱了寿宴，那可就不好了。哎呀，大喜的日子，说些这些干什么呢？雨嫣啊，一会儿你的朋友来了，一起进去就行了啊。我们先去招待客人了，哈哈，那走吧。三姐，我们来了。大姐、二姐、六妹、小陈，今天是爷爷大寿，我要先去忙一下典礼的事情。你去那儿坐，忙完再陪你们。三姐，你先去忙，我们去那里坐下。你先忙，我们等着你。嗯，好，走。感谢各位
，来给老头我贺寿，老头我倍感荣幸，希望大家吃好，喝好。<笑>接下来的时间，交归我的儿媳妇，让她来给大家宣布一下王家未来生意的掌权人。<笑>感谢爸爸给我这个机会，让我在这种场合给大家介绍我们王家今年的生意。这和宣布继承人有什么区别？宣布继承人，该不会是老三吧？听说这王家都是靠实力说话，老三最近可是签了大单子。大单子？什么大单子？哎呀，等会儿你就知道了。三姐的身价和以前可不一样。各位来宾，现在宣布我们王家生意的掌权人是王月。为什么？当然是因为王月对家族做出了巨大贡献。还签了一份价值数亿的大单子，妈，他这是不服，人没本事签不了单子，只能这样呗。家族里面单子只有我的那份最大，怎么可能会是你？我们王月签下了可辰集团的单子，是可辰集团的人送来的，还能有假？就是，要不然让你看看，这单子我已经签了，只要把它送回可辰集团盖章，我就能拿到可辰集团的股份和销售权。爸爸，爷爷，这单子是我签的，不是王月。爷爷，这我们三人有什么问题，等一下再说。啊，今天是我的大寿日，你妹妹拿下这么大的单子，作为姐姐，应该让着点月儿，为她感到开心才是。<笑>从回到这个家开始，我什么都是让着她的，但是这个合约不行，是小陈他的。单子签的是俊儿的名字。你还想明抢？爷爷，他就是不想让我好过，还搞坏了您的寿宴，就应该把他赶出去。说的对，来人，把他带下去，好好冷静冷静。我看谁敢动我三姐一下。小陈，三姐，别担心，有我在，谁也不担心。又是你，爸。就是这小子，是王雨嫣在孤儿院认识的什么弟弟，居然在这寿宴上捣乱。雨嫣呀，你妈妈说的是不是真的呀？小峰，当初我就说过，要以现在家庭为重。王雨嫣是我们王家人没错，但是没必要介入我们王家的生意。现在倒好，不仅帮不了家族，还总是捣乱。小陈是我弟弟，从我没有父亲母亲开始，他就是我弟弟，谁也改变不了。姐，别担心，有我在。有你在又能怎样啊？这里是王家，在王家你还敢如此放肆？来人，把他们俩给我丢出去！如此无礼，哼，正好凑成一段。这么说，雨嫣是不是有点太过分了？说他又怎么了？月儿拿下来这么大的合同，儿媳妇出了不少力，整个王家未来能挣不少钱呢。那从外边带回来的女儿做了什么贡献呢？住手！难道我们王家事儿你们也想插手吗？王家的家事当然管不上。不过，谁要是敢动楚先生，我林家可不会袖手旁观。没错，谁要敢动楚先生，就是与我霍家为敌。楚先生不是你们王家可以动，这里是王家，你们在这里耀武扬威，是不是有点过分啊？要不是因为今天楚先生会来，你觉得我们？会送这么厚的礼吗？一会儿，老生生我再拿回去。就冲你这个眼力，也配用这么好的东西？我送出去的合约就此作废。你到底是谁？王宇嫣，这个人到底是什么身份？我不是楚，也没有楚先我就是王宇嫣的弟弟。
我知道他什么身份，不就是可神集团一个副董事长吗？但是和我王家比起来，哼，一样起不了什么作用。合同我已经签了，就算你不同意又怎么？可神集团的董事长会放过这么大一块蛋糕不要吗？合同在我们手上，王家的生意一样可以做大。爸，把他们给赶出去。合同我们继续就行。三大家族的生意我们可以不做，就这一份合同，我们是个王家的支出。来人，把他们给我赶出去！我不打算合作。你又是谁？我就是可辰集团的董事长。我就是可辰集团的董事长。我不打算跟你们合作了。合同已经签了，上面可没有我的盖章。小陈，李嫣，小兔崽子，你们这群没良心的，都是白眼狼，都是白眼狼。大姐，我回来了，怎么不出来接我呀？还有白宇，人呢？你们真是阴魂不散！雨烟之虎，劫煞君王的意思已经和你说的很明白了，不知你考虑好了没有？若是想不清楚，回去想，什么时候想好了，什么时候就可以回来。我早就说过，那是最后一次。任何意外，不会回去的。别怪我们不客气了。军人的重要，需要这么多废话吗？四姐，你是谁？不会在我大姐的别墅里？你是她男朋友？胭脂，现在考虑清楚了吗？要是还没考虑清楚，这间别墅的所有人都得死。一个一个杀，我自然会同意的。快走！一个也走不了。就这，别好意思上门杀人。四姐，你总算回来了。别乱叫，你到底是谁？我呀，小陈。小陈，真的是你？你这么多年，你去哪儿了？我上山拜师学艺去了，这不学有所成，回来了吗？那两个面具男是谁啊？他们两个是邪煞君王的左右手，他们想抓我回去。抓你回去？你犯啥事儿了？其实我不是空姐，空姐只是我隐藏身份的一个职业。我真正的职业是一名职业杀手，因为我是半步先天者，所以会被安排一些特殊的任务。既然你是杀手，那为什么邪煞君王还要抓你？那个邪煞君王为了巴结东海第一世家，楚家的少爷。楚天，那个楚天最喜欢武功高强的女人，他想把我献给楚天。他敢？正因为我不让他得逞，在最后一次任务中，我故意受了重伤，悄悄前退。没想到，他还是不肯放过我。四姐，你放心，任何人想要伤害你，我绝对不会让他再站起来。陈延之就躲在这里，去把他找出来。没听见吗？赶紧进去找人！啊啊啊、就瞬间秒杀四个九品武者，难道里面有先天武者？先天武者，今天就算是宗师也保不住天颜。你们是谁？为什么围着我家？这些人不会是黑社会吧？大姐，我们报警吧，要不叫保安挡住他们。没事，这些人由我来对付。少，放心，一会儿我就把这些美女都送到您酒店去。不错，你是懂我的。动手，拿下这几个女人。别墅里面的高手，交给我吧。好，上上。你上。你们没事吧？没事，没事。没事就好。你就是那个高手，你是谁？邪煞君王，一分钟之内把陈延之交出来，不然，不然怎样？
住手！我可以跟你走，但你不许动他们。老四，你说什么傻话？咱们姐妹同生共死。大姐说的没错，没错，没错，没错。四姐，今天有我在，谁都别想带你走。小陈，我知道你是一个武者。但是这个邪煞君王是先天武者，那个楚天是顶级先天武者，我不想你为了我受伤。四姐，你放心，对付这帮混蛋，我绝对可以。小子，这可是你自找的！啊啊、先天高手就这点实力，连我一只手都突破不了。啊、小子，别得意，亏你还是先天修为，你修到狗身上了。啊！废物，连个普通人都对付不了。怎么，你也想动手？老子可是先天顶级武者，杀你就跟屠狗一样。哼，希望你的实力跟你的嘴巴一样硬。小子，受死！你这圆满死不开。你究竟是什么怪物？叫我声爷爷，我就告诉你。你找死！你你怎么会这样？只怕再这样下去，你这只手也要废。老子要宰了你！你你你你你姐妹们，你们有没有觉得这个男的长得和小陈有点像？是真的，越看越像。不会，他们都姓楚，不是？有可能，要不叫他们别打了。叫你查的事情，你查到没有？少主，那小子叫楚晨，没有任何家世和背景，他在阳光孤儿院长。还有六个姐姐，一起，有五人一直在身边，还有一个叫江玉德的女人，在国外。那小子的实力不容小觑，看来要转变一下计划。排查这个江玉德，少主，你就是说，明天江玉德准备回国？很好，把他请到京郊做做客。<笑>是。不好意思啊，开车太着急了。不用道歉，下次注意点就行。哎，小小姐，麻烦你跟我们走一趟。还没被打够，你小子别得意！我这里有个女人，叫什么玉德，你认识吗？<笑>王八蛋，有什么事冲我来？你敢动我五姐一根汗毛，我饶不了你！给你一个小时，京郊化工厂，不来的话，你知道后果。我去了那儿，但是视野还真的不错。哎，怎么了？出什么事了？出什么事了？吴姐被人抓了，搞不下，我要去救她。我们跟你一起去。太危险！我们姐弟就要生生不死。不行，我不能让你们走。我和白雨陪她一起去吧，毕竟我们有功夫在身。走。走吴姐，吴姐，你没事吧？没事。四姐，李妹，他是小陈，我们的弟弟。小陈，都长这么大了，不好，他们有埋伏。
可真是愚蠢！这么明显的陷阱，还敢救人？你应该庆幸我解释，不然现在你已经躺在地下。哼！今日我召集了足够数名顶级高手，定要你死无全尸！哼！不过是六条废物，你真以为他们能救得了你？好大胆！都是先天顶级高手。竟然骂我们是废物！先天顶级高手，楚家居然招揽了这么多，你们都是有头有脸的人物，现在为一个纨绔子弟卖命，就不怕世人耻笑？能给楚少卖命，是我们的荣幸。楚少身份尊贵，多少人想替楚少卖命都没这个机会。我劝你们乖乖听话，给楚少当牛做马，说不定楚少一高兴、啊、会放了你。听到没有，楚禅？乖乖做本少爷的狗，本少说不定会放了。他给你们多少钱？我出双倍。哈<笑>，楚禅，以他们地位，你觉得他们会缺钱吗？哦吼，那你们要什么？我们要钱，要实力。楚少家大业大，能给我们提供更好的未来，让我们武道更加先进一步。既然你们追求武道的极限，那么我问你，武道核心是什么？当然是功法和资源。难不成你还要说什么武者之心？小子，醒醒吧！修炼武道并不是靠什么功德之心。嗯，你们错了，是有命存在。嗯、混账！你敢偷袭，杀我的人！偷袭？你可真会给自己长脸！我堂堂正正出使，他自己躲，说明实力不行。死了活该！你知道他们是谁吗？他们是东海战神的部下，你敢杀了他们，战神肯定会大怒。死了就死，即使东海战神来，也不惧。哼，出手！别跟他分，杀了他！诸位，一起出手，杀了他！我不要出手，我求求你，只要你放了他们，要什么我都可以给你。姐，不用求他们。小陈，你闭嘴！不是你姐，今天认定我的。我要你的命。啊！只要你能放了他们。姐。五妹。什么意思？他要杀，我一个也跑不掉。杀！好。嗯，这是什么古怪武功？我们为什么动弹不了？小陈没事，太好了，不好，快闪开！啊！楚寒，杀了他！你找死！很奇怪是吗？小陈，不好，这附近有炸弹，快跑！姐，你没事吧？没事儿，没事儿。这楚家真狠毒，他自己人都不放过。自作孽不可活。我们赶紧走吧。啊爸，天儿，你这是咋了？谁伤了你啊？是楚神，这家伙不但抢了我的玄阴之体，还使用卑鄙的手段重伤了我。楚神，这个名字好熟悉呀、啊。这，哦，他是不是二十岁左右啊？爸，你怎么知道？他是你大伯的儿子。什么？什么？大伯一家不是早就死绝了，怎么还会有余孽存活？我一直以为我大哥一家人全死了，后来听说有一个人在火灾现场救走了一个婴儿，我费尽千辛万苦去孤儿院里去寻找，最后一无所有。
，爸，咱们该怎么办？一旦他回归楚家，那群老东西肯定不会让我们把楚家的家权给交出来的。回归，他回得来吗？爸，您的意思是？后天呢，是你老祖的百岁寿宴，你老祖一心修炼。想突破百岁大限，若是你献上玄阴之体，老子龙颜大悦，他一定会放你。这玄阴之体不在我手上，这等阳光孤儿院院长啊，他带着玄阴之体参加盛宴。<笑>明白，姐，我把玉阁姐带回来了。好小子，辛苦你。五妹，受苦了。没事，还好他们去得及时。玉阁妹妹饿了吧？小陈，快去做饭。我？不是你去，难不成我们这些做姐姐的去？快去！是院长阿姨。应该是说我这几年给孤儿院捐款的事。维塔阿姨，什么？一群陌生人闯进了阳光幼儿园要抓你？你别怕，我们马上来啊！怎么回事？是院长阿姨，她说有好多陌生人闯进了院里，到处打砸、欺负孩子，还逼迫他出来，让我们救救他。畜生，他们怎么可以这样对待孩子？姐，你们先在家里待着，我去去就来。小弟的实力好像不止先天层次，我已经越来越看不透他了。这群畜生真该死！院长呢？院长去哪儿了？院长为了保护我们，被坏蛋抓走了。什么？啊，这好像有个手机。顾晨，我知道你在看着。放开我！如果你想让他活命的话，就带着陈延之来楚家找我，不然后果自负。<笑>我去楚家把院长换回来。不准去，去了就会没命的。他们指名道姓让你去，肯定是对你图谋不轨。像你这种百年难得一遇的玄鹰之体，去了就会送命。玄阴之体？什么是玄阴之体啊？我在古书上见过，好像是阴年阴月阴日出生的人。不错，这种人浑身布满阴力，他们从小学习和练武，要比常人强上数倍。如果要让先天习性不纯的人拿到玄阴之体，就会瞬间突破宗师之境。这也是四姐一直被惦记的事。那怎么办？我们不能眼睁睁的看着院长去死啊！你跟我一起去吧，正好我们楚家的恩怨也该做个了结了。京都李家送上翡翠玛瑙一件，祝老祖福如东海，寿比南山。<笑>孙儿楚天送给爷爷惊天豪礼一件。孙儿，你这是？老祖，你最近不是突破宗师之境吗？此女乃是千年难得一见的玄阴之体。他的帮助，老祖您定能成就宗师。<笑>好，好，好，人在哪儿啊？老祖别急，人一会儿就到。<笑>好，好，好，老祖不急。<笑>恭喜我爹，一旦能成为宗师之境，我们楚家定能再兴盛百年呢。<笑>好，当初。我让你们父子二人继承家族，看来我的选择是正确的呀！<笑>谢谢爷爷夸奖。楚臣送老祖棺材一副。谁这么大胆，敢在楚家家宴上捣乱？楚臣这个名字这么熟悉，是宗的楚家大少爷吗？他没死。大胆楚臣，敢对老祖不敬，老祖他也配。
，当年要不是他放纵你们父子二人，我父母就不会死。混账！你是觉得老祖我处事不公吗？爷爷，他身边的女人就是玄阴之体。那不宗师，姐，别怕，我能保护你。玄阴之体，好啊，小陈。你把身边的女人献给老祖我，我准许你重回楚家。老祖，嗯，果然是上梁不正下梁歪，楚家能有你们这样的货色，真是感到羞耻。逆贼，敢对老祖不敬！老祖，赶紧杀了他！玄阴之体照样是您的。古尘，我给你一次机会，到底是教。是不教，我要是不教，你修炼了一百年还没有达到宗师之境，这一百年练得成狗了吗？很好，这么多年没人敢这样辱骂过老夫了。楚、嗯、尘，我看这次还有谁能救你？楚尘，必死无疑。嗯老子，你也就这点实力，你，你也是半步宗师，算什么？你，年龄这么大，就应该躺在棺材里，别出来祸害人。是啊，怎么可能？这肯定是假的，老子怎么会败？老东西，看在你也姓楚的份上。我可以不杀你，但是你必须让楚天跪下，给孤儿院的那些孩子磕头谢罪。你做梦！我堂堂楚家少主，凭什么给一群没爹没娘的孩子下跪？畜生，你简直不识人！他们可都是孩子。楚云，去叫唐氏大人。唐氏大人乃东海战神的左膀右臂，有他在，一定能灭了这个小楚。去，马上就去。唐时，不好，小陈，唐时是宗师级高手，杀伐果断，实力远超一般的宗师，我们根本就不是他的对手。区区宗师也想保住楚家，那还差得远。好大的口气！唐时，见过本尊，还不乖乖下跪求饶？让我下跪求饶，叶佩，唐时大人。此子故意破坏宴会，企图行凶伤人，还望唐氏大人杀了此子。何老爷子放心，我今日定生擒此子。身为华国军人，竟如此是非不分，看来林飞还真是养了条狗一样的属下。你敢辱骂战神？唐氏大人，杀了他！臭小子，你不是很得意吗？来杀我呀！哎哎，放肆！你是没把我放在眼里。你身为华国将，竟敢包庇凶犯！本尊想做什么事，还轮不到你来过问。你包庇凶犯，草菅人命，不配当华国将。敢辱骂本尊，一定将你挫骨扬灰，损失万段。好啊，那我就去林飞好好教训一下。你也配？还是神功，你到底是谁？好小子，还有点眼力见。到底是谁？为什么会弹指神功？本尊，显圣真君。显圣真君就是那个神龙见首不见尾的显圣真君。哼，可笑，就凭你也配自称显圣真君？你不愿意说，那本尊就打到你说出来。就凭你！庞、啊、石、啊、大人，庞石，你也不过如此。快来人，给庞石大人报答起来！小陈，你真是写上真名。姐，我什么时候骗过你？楚尘，你好大的胆子，偷袭庞石尊上！偷袭？就他这种废物，我当然是最大的。楚尘，你敢以下犯上！
战神大人知道了，你死定了！一起上，先下他！谁敢动？楚尘，你敢动我孙儿，我保证将你碎尸万段！是，楚尘，住手！楚尘，伤了庞池大人，就是和东海战神为敌，整个华国没有你立足之地。哦。那你把他叫过来，我倒要看看他到底帮谁。爸，快去请东海战神大人。好，以我们和林家的关系，战神大人一定会给我们主持空的。战神大人十分钟就到。楚尘，你死定了！如果要是林飞帮着你们这帮畜生助纣为虐的话，那他这个战神也没必要当。你敢辱骂战神大人，好大的胆子！楚家也就没有存活下去的必要了。你想干什么？放开我！东海战神到！小陈，战神大人到了，该怎么办？姐，别怕。哎，战神大人到了，你必死无疑。见过战神大人。你们叫我来，所谓何事？战神大人，此子故意扰乱宴会，刚才。生唐石大人，刚才更是挟持我孙儿，实在是可恶！还请战神大人出手，灭杀此子。哦，怎么，你要对我动手？战神林飞，见过尊上。战战神大人，是不是搞错了？大人，你可是我们请来的呀！战神大人，他为何人？为什么你对他如此对待？既然是他们请你的，那你看着办吧。庞石，庞石在。今日起，除你将军名号，降为平民。楚天罪大恶极，敢伤我尊上。战神大人，我错了，爸，救救我！我不想被抓，战神大人的手段，我承受不住的。战神大人，饶恕小儿一命啊！你应该求尊上大人，而不是我。小陈，再说我也是你二叔啊，楚天是你弟弟呀、啊，求你放小天一马吧！你当年怎么没想着放我父母一马？你要是不动手……带走他们！楚川，你不能这样对我！爹，救我！爸，救我！看在你也姓楚的份上，我只断你全身经脉，不杀你。从此，楚家除名。尊上命，楚家除名。显圣真君就是那个神龙见首不见尾的显圣真君。哼，可笑！就凭你也配自称显圣真君？你不愿意说，那本尊就打到你说出来。就凭你？庞、嗯、石、嗯、大人，庞石，你也不过如此。快来人，给庞石大人包扎起来！真是雪上加霜。姐，我什么时候骗过你？楚尘，你好大的胆子，偷袭庞石尊上！偷袭？就他这种废物，我单手就能歼灭。臣，你敢以下犯上，战神大人知道了，你死定了！一起上，先下他！谁敢动？